banger. Jouw Pride Anthem is... Oh nee, mijn vinger. Oh nee. <laughs> dat is het ergste wat een lesbiek kan overkomen. Ik ben Alice. Ik ben Sherry Ann. Ik ben Anne Fleur Schipper. Mijn naam is Vera Simons. Ik ben Diego. Ik ben deze Reen. En wij gaan elkaars Pride Anthem proberen te raden. Spannend zeg. Oei. Let's go. Dat ik vind het smaak, smaak, smaak. Ik Kijk ben... of ik door jou heen kan prikken. Ja, ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Dit is echt... Dit heb ik echt veel gedraaid. Oké. Okay. Mm-hmm. Zwanne, we gaan meemaken. Oké. 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 Dit zou kunnen zijn? Ja. Yeah. Ik weet het niet. Ik moet het, ik moet het afstellen, afkijken met de andere, even vergelijken. Yeah. Dit is hem niet. Dit weet ik zeker. Ik zag hem meteen kijken, oh, wat is dit? <laughs> Turn that shit down. Kijk, als je het hebt over draaien en over iets veel draaien, dan ga ik voor deze. Ja? Ja. Oké. Okay. Want dit, dit is kapot gedraaid. Ja, dit is uh, gaaf. Maar dit is het niet. <laughs> het is de eerste. Het is de eerste. Ah. Ja, ik luister nog steeds heel erg veel naar Nick Jonas, ja. Van de Jonas Brothers. Ken je die nog van vroeger? Ja. ja ik ben echt... Ik, ik, uh, ik, ja, ik heb, ik heb dit liedje echt grijs gedraaid. Dat je gewoon van jezelf moet houden. Dan ben je gewoon jong en dan ben je gewoon heel erg op zoek naar wie je bent en waar je voorkeur uit gaat. En toen hoorde ik dit. Dit zijn toch fijne liedjes dan altijd. Dit zijn gewoon van die liedjes, ja. Dus ik vind dit gewoon heel erg tof. Toen werd gevraagd van, oké, okay, wat was jouw liedje van vroeger? Gelijk dit, ik heb hem toen gelijk opgezet in de auto. Dus ik heb zelf met mijn haarborstel zo in de spiegel gestaan. Ik heb er zelf een tattoo van. Echt waar? Dat ik dacht, ja. Ja, ik bedoel... Uh... Mag ik die zien? Ja, ja. Ja, kijk eens. Ik heb oh, zelf oh. mijn, 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 mijn allereerste tattoo. Echt waar? Ja, love. Wat zoet, wat ja, lief. Dus ik ben serieus. Ja, ik, dit was mijn jam. Oké. Okay. Nou. Ik ben heel erg benieuwd waar jij mee gaat komen, maar ik heb al een, een idee bij jou. Ja. Ja. Ah. <laughs> ik dacht dat dit moet erbij zitten. Dat kan niet anders. Eén van mijn favo's. Mijn ook, ja. Oh, echt waar? Is dit jouw nummer? Hmm. Oké, okay, dit geeft mij gelijk Eurovision vibes. Ja. Yeah. Snap je? Ja. Yeah. Versta je hier iets van? Nee. Nee? Nee. Nou, het is in ieder geval een lied vol passie. Dan denk jij mij, toch? Is dat zeker, maar goed, als jij deze taal niet spreekt, dan weet ik niet of jij hier een lekker gevoel bij krijgt. Ja, maar ja, het is gewoon... Muziek is emotie, dat hoef je niet per se te spreken. I want the world to know. Is dit Diana Ross? Zeker ja, is dit Diana Ross. Ja, ik twijfel aan mezelf. Nee, ja... Het zijn al drie lekkere nummers, maar ja, ik blijf bij mijn eerste ingeving. Want ik dacht al, jij moet met een ABBA-nummer gaan komen. Ja? En ja jou, jouw Pride Anthem is... Abba, voelevoe. Voel ja. Heb ik het juist? Nee. Huh? Nee. Wat? Nee. Ik heb niet eens gedacht aan Abba als Pride <laughs> Nee, ik heb oh. eigenlijk coming out van Diana Ross. Oh. Oké, okay, nou, daar wil ik meer over weten dan. Ja, ik vind dat gewoon überhaupt het ultieme queer anthem, Diana Ross, met I'm Coming Out. Dat is toch positiviteit, dat is ja. ik ben wie ik ben. En waarom is het voor jou zo positief dan? Nou ja, ik heb best wel lang uh, gestruggeld met mijn eigen seksualiteit. Dus het duurde voor mij best wel lang voordat ik echt uit de kast kwam en dacht, dit is wie ik ben. Een jaartje of twaalf heb ik daar echt denk ik wel mee lopen worstelen. Oh joh, dat is echt ja, wel een echt strijd heel geweest. Lang. Ja, ja, dus ik dacht elke keer, oh, als ik dat nou heel lang genoeg negeer, dan gaat het hopelijk voorbij. Nee. Dat was mijn hoop. Nou, dat, dat, dat ging dus niet. En uh, toen ik op een gegeven moment dacht, oké, okay, nu ben ik goed. Sindsdien is dat mijn nummer. Weet je, I'm coming out, I want the world to know. Je hoort het alleen maar op de Pride en dat is ook waarom Diana Ross het later helemaal omarmd heeft. Want een DJ had haar gezegd, goh, dus je hoort bij de community. En toen zei zij, sorry? Dus, en pas later heeft zij toen gedacht, oké, okay, dit wordt dus heel erg omarmd. En toen zag ze, ja, heel veel liefde er was voor dit. En nu zingt ze het heel graag. Nou, zeg het nog maar een keer dan, Liefert. Ja, ja, ik ben queer. Ik ben, yes. ben onderdeel van de LHBT community. <laughs> oké, okay, maar is ik ben benieuwd. Wat heb ik meegenomen? Ja, <laughs> vast er heel veel kwalitatief hoogstaande nummers. Emotionele bagage. <laughs> Emotionele bagage. Ah ja. En het zou je wel kunnen zijn. Ik vind het wel lastig, want jij was wel meer die Avril Lavigne meid. Je was of pink of Avril Lavigne. Je was roze of zwart. En jij met zwart van binnen schat. Ja, dus ik ook een ook natuurlijk. Je hebt ja. geen, geen idee. Ik kan niks aflezen aan jou. Nee. Nee. 
probeer nu heel erg niet mee te zingen, maar ik zie gewoon, het komt gewoon, het spuit gewoon uit je. Zo van, oh, dat klinkt meteen heel vies. Ik bedoel het leuk. Girl in Red is wel jouw all-time fave. Maar ik moet het aanvoelen. Dit is toch ook wel echt jouw muziek ja. Ik heb wel echt een keer in een pauw gehangen op dit nummer. Je hebt absoluut actief geparticipeerd hieraan. Ja, als ik moet raden uit deze drie klassiekers... Uh, nee, dan moet ik moet wel Girl in Red zijn. Het zou me echt zo verbazen als het niet Girl in Red is. Natuurlijk is het Girl hey! Red. En waarom? Nou, ik weet dus heel goed dat ik dit nummer voor het eerst hoorde. Dat was nog niet eens zo heel erg lang geleden, volgens mij 2018. Ik was wel al lang uit de kast. Maar ik had nog nooit iemand van mijn leeftijd, iets jonger, begin 20, horen zingen over vrouwen op een manier van... Heel expliciet, my girl, my girl, my girl. En het leuke vind ik van het liedje, als je dit live ziet in een morspit met al je exen, want ze zijn er altijd bij Girl and Red, ik kom altijd ex van mijn ex van mijn ex tegen. Die schreeuwen dit heel erg mee uit volle borst. En dat vind ik toch altijd een prachtig queer moment. Doe je hand zo? Dit heb jij met Girl and Red gedaan, toch? Deze beweging? Nou, ja, ik, ik... Je hebt haar ontmoet. Ja, ik heb haar een paar keer geïnterviewd natuurlijk voor 3FM. Uh, de laatste keer dat zij in Nederland was dit jaar. Toen ging zij poseren en wij stonden naast elkaar. En toen stond zij naast mij. En toen deden we eerst zo en een beetje zo en een soort van uh, onhandig poseren. Toen zei ik, oh, doe eens peace en draai je vinger. En toen deed ze dit en toen was ze zo een soort van, oh mijn god, dat heb je bij mij gedaan. Oh nee. En toen liep ze gewoon weg. Geblokkeerd. Was klaar. Staat Al die andere verbod. ontmoetingen waren heel gezellig, maar dit, dit ging wel echt... Net iets te ver, helaas. Nou, ik ben dus echt heel benieuwd of ik jou kan inschatten. Ik denk het wel, maar goed. Oké, okay, oké. Okay. Eurovisie Songfestival, Conchita mm -hmm. Roers natuurlijk. Ja. Ik weet niet of ik dit nou bij jou, jouw queer anthem vind passen. Ja, yeah, dit vind ik wel wat voor jou. Let's have a kiki. Ik ben heel benieuwd naar optie 3, maar dit vind ik wel wat voor jou. Okay. Ik ken deze plaat ook niet. Jij ook niet, volgens mij. Jij kent hem ook niet. Nee, zeker niet. Ik, ik... dacht, ik doe nog een leuke choreo erbij. Misschien nee, ja, leuk. Ja, ik dacht, jij zit, want je zong niet mee. Nee. nee, dat geloof ik niet. Ik denk dat jouw Pride Anthem Let's Have a Kiki is, nummer 2. Dat heb jij helemaal correct. Ah! Ja. Scissor Sisters. Scissor Sisters. Ja. Hoezo die? Ik heb dit voor het eerst gehoord op de dansacademie. Ja? Yeah. Waar ik studeerde. Ik ging de dansacademie in als hetero. En ik kwam eruit als mezelf. Er was mij verteld, gay moet je niet zijn. Um, dat is een fase, de dansacademie doet dat met je. Iedereen steekt elkaar een beetje aan daar yeah. op school. En toen was er een moment dat ik in de dansles stond. En alle vrouwen stonden op hakken. Hm. En de mannen op danssneakers. En ik dacht, hm. nee, maar ik, ik wil dat ook. Ja. Ik wil ook wat die vrouwen doen. Ik wil ook op hakken dansen. Ja. Dit is een lekker nummer. Ik voel het er helemaal bij. Ik, ik heb aan de dansdocent gevraagd van, mag ik ook op hakken dansen? En die zei, uh, een man hoort een man te zijn en een vrouw hoort een vrouw te zijn. Maar als je het echt wil, dan moet je je eigen dansschoenen gaan kopen. En dan moet je achteraan de les gaan staan. En wat heeft Diego gedaan? Ik kocht mijn eigen dans, hakken. Wat goed. Ik ben achteraan de les gaan staan en ik ben gaan dansen. Oh, wat stoer. Ging dat ook goed meteen? Want ik zou meteen omvallen, denk ik. <laughs> Jij zou gelijk vallen? Ja, ik denk het wel. Zullen we anders gewoon eventjes iets gaan proberen op hakken? Ik heb iets voor je ja, meegenomen. Oké. Okay. Ik heb namelijk mijn mooiste reservepaar hakjes voor je ja. meegenomen. Dus trek ze aan. Oké. Okay. En dan gaan we samen weer wat proberen, oké? Okay? Je dacht wel even een iets makkelijker niveau voor de beginner. Een blokhak is nooit verkeerd, maar sexy is anders. Oké, okay, got it. Oké, okay, cool. Oké. Okay. Klaarstaan? Ja? Uh, maar wacht. Maar dit kunnen we natuurlijk niet Beetje dansen. Beetje moeilijk dansen, hè? We halen okay. het weg. Laten we het doen. Zo, klaar, geregeld. Oké, okay, aan de slag. Dan zit een plié. Ja. Die kikt. Plié, kik. Dan draaien we open. En dan doen we 1, 2, 3. Uit. Nee, ja, verder dan dit wordt het, denk ik. Nou, nou. Ik, ik denk dat het niet verder wordt dan dit. Nou. Oké. Okay. Ja. Oh. Zet die koptelefoon van me op. Tijd voor uh, goede muziek. Ik hou mijn hart vast, want dit is altijd het <laughs> ergste moment. Ja, maar dit is dus. Ik hoor nu goede muziek. Dus het <laughs> nou. zou me verbazen als dit jouw keuze is. Dit is Christine en de Queens. En jij gaat natuurlijk nu een pokerface houden. Ja, je zou heel veel punten bij me scoren als dit jouw Pride Anthem is. Ah. Dit is een beetje jouw tijd natuurlijk. Dit is jouw, uh, <laughs> jouw, jouw leeftijd. Ja, waar ik met mijn rollator zo lekker... Ja, precies. Eh, ja. Eh. Nou, dit valt me tot nu toe nog heel erg mee. Okay. Van allebei, als je dat gekozen hebt, dan zou ik echt... Uh, ja. Ik ben heel benieuwd naar wat uh, de laatste optie is. Ja, nou. DJ, hit it. Ja. Let's have a kiki, is het toch? 
Festival. Vies hoekje van de club. Let's have a kiki. Ja. Ja, dit is wel jouw energie. Ja. ja. Dit is hoe jij op mij overkomt. Ik denk dat uh, die laatste het is. Oké. Okay. Um, ik krijg nu door in mijn oor van de regie. Ja, ik kan het zeggen. Ja, oké. Okay. Ja, het is geverifieerd door de boekhouder en door... Hoe heet zo iemand altijd? De, de notaris. Notaris. De notaris heeft gezegd. Je hebt het helaas fout, muis. Uh, let's have a kiki. Maar het was nummer één. Christine, Christine in the, Queen. the Queens met Freedom. Of vertel. Ik ben heel benieuwd. Uh, dat nummer is natuurlijk van George Michael uit 1990. De, de connotatie die het heeft gekregen voor... Queers in het algemeen is natuurlijk freedom van zijn wie je wil zijn en daarachter staan. En het is niet eens uit de kast komen, het is meer een soort volledig kunnen omarmen wie je bent en daar trots op zijn en dat durven te uiten. En dat is dit nummer heel erg voor mij. Er zit volgens mij in de bridge. Daar zit een, een stukje in: There's something deep inside of me, there's someone else I've got to be. En ik denk dat dat ieder persoon binnen de LGBTQIA plus gemeenschap zich ooit wel zo heeft gevoeld mm-hmm. van ik ben anders dan de rest, maar ik kan niet anders dan dat omarmen en dat vieren en dat zijn. Ik heb echt geprobeerd te onderdrukken, ik heb geprobeerd normaal te zijn, jongens te zoenen, jongens te zoenen, binder dan net, maar uh, there's someone else I've got to be en ik, uh, ja, dat, is, dat vind ik gewoon mooi, zo van de keuze is gemaakt, ik ben... Uh... Ah. <laughs> Oké. Okay. Okay. Spannend. Let's have a kiki. Yeah. Yeah. Zou dit hem zijn? Nee, op, ik kent het gewoon. Op, maar jij houdt hier dus wel van. Ja, yeah. yeah. <laughs> ik vind het een banger. <laughs> die mensen hebben hier wel echt smaak, die hier naartoe komen, stuk voor stuk. Dit ken je ook? Ja. Ook een banger. Ja, maar hier, hier ga, gaan je ogen niet van stralen. Oh. Dit is hem niet. Oké, okay. oké, okay, oké. Okay, okay. En die moet ik allemaal wel meedoen eigenlijk, hè? Helemaal your vision. Dit is hem, denk ik. Ja? Ja? Mag ik het zeggen? Het was de tweede. Nee! Ja! Nee, serieus? Ja. ja, dat is echt. Immaterial van Sophie. Sophie is super grote producer. Sophie is een paar jaar geleden overleden mm. door echt gewoon een ongeluk. Was zelf trans mm-hmm. en uh, heeft een heel nieuw genre ontwikkeld wat heel erg groot is geworden It's, tijdens corona. Yeah. En voor mij echt een inspiratiebron. Yeah. En het liedje uh, heet Immaterial Girl. Een soort speling op uh, met anders Material Girl. Yeah. Maar het liedje bespreekt geen lichaam hebben en geen fysieke vorm hebben. En hoe zou je leven zonder, zonder klasse, zonder lichaam, zonder uh, race, zonder alles weet je wel. Dus yeah. En dat vind ik een heel mooi pride anthem eigenlijk. Dat heb je mooi gezegd en dat denk ik dus ook. Ja, maar dan snap ik wel dat het dan jouw ding helemaal is. Ja, stom. Ik wil het gewoon winnen. Nee, dat snap ik. Dat snap ik. Ik wil het goed hebben. Wat zijn we als we eigenlijk dat allemaal niet hebben? Vette horloges, een dikke auto. Zijn we ja. allemaal gelijk? En we zijn uiteindelijk ook allemaal gelijk, maar er wordt zo'n heel ding van gemaakt waardoor je ongelijkheid krijgt. Ja. Ben jij nou benieuwd van wie de andere nummers zijn? Ga naar avondros.nl/pride. En allemaal bangers ga je vinden. Ja, ik weet het zeker. Ja.